在未来世界，遍布海洋垃圾，影响到海底生物的生存。为了适应环境，海洋生活被迫进化。蔚蓝的海底不再是色彩斑斓的珊瑚，取而代之是由人类使用过的电器和生活用品组成的山堆。一只早已和油桶合为一体的小鱼，正在从锈迹斑斑的山堆旁寻找食物。随处可见的不是人类丢弃的铁锈轮胎。就是罐头瓶这些工业垃圾，油桶鱼继续寻找着食物，终于在一处垃圾堆上面发现了一个圆形的罐头瓶。就在他用力拉扯的时候，却不知危险已悄悄来临。一只巨大的鲨鱼已经瞄准好了油桶鱼，仔细看，这条鲨鱼也已经和一辆汽车融为一体。察觉到危险的油桶鱼赶紧逃跑，躲开了鲨鱼的第一口攻击。随后，双方展开了激烈的追逐。油桶鱼凭借身体的优势。在石头缝里穿梭，试图甩掉鲨鱼，而被鲨鱼盯上的猎物怎会轻易放弃？更是紧追不舍。两条鱼你追我赶的，不断撞毁眼前的障碍物。到了黑暗的地方，鲨鱼甚至打开了车头探照灯。几个回合下来，他们的距离也越来越近。眼看鲨鱼就要一口吞掉油桶鱼的时候，他奋力一游，钻进了一个坚硬的礁石洞里面。看着鲨鱼没了动静，以为躲过一劫的油桶鱼开始放松警惕，继续慢悠悠地寻找食物。可是下一秒，鲨鱼从礁石顶部出现，一口咬掉了油桶鱼的大半个身子，仅剩下油桶鱼残缺躯体慢慢沉入海底。这引起了一只瓶盖蟹的注意，紧接着无数的瓶盖蟹蜂拥而上，都爬到了死去的油桶鱼身上。在啃食完油桶鱼的残躯后，瓶盖蟹满意的散去。而此时，油桶鱼只剩下一副骨架。有一个比较贪心的瓶盖蟹吃饱了，还想打包回去，但是因为太重，导致它走得非常缓慢。没想到，正是这份贪心，成为路过大海龟的盘中餐。而这只大海龟的背上，竟是一个废旧的铁锅盖。成功觅食的大海龟游向了海底的一艘渔船。进入渔船里面，游动着一些会发光的小生物。细心看，原来是已经和小灯泡合为一体的小虾米。而它们让这片黑暗的海域有了一点光明。会发光的小虾米不断涌来，围绕着大海龟遨游，仿佛也开始欢快地跳起舞来。然而，这温馨的一幕总是短暂的。随着大海龟遨游的小虾米迅速散去，大海龟知道这是危险要来了，于是它也迅速地游了出来。背着一口铁锅的它行动缓慢，但是脑子特别灵活，躲进了一个垃圾堆里，还缩到了自己的龟壳里面。果然，鲨鱼又出现了，徘徊在大海龟的上方寻找食物。此时，大海龟害怕的一刻也不敢动弹。四处游动的鲨鱼俨然一副食物链顶端者的样子，可没想到，这堆垃圾里竟然睁开了一双大眼睛。与此同时，无数只触手伸展出来。鲨鱼察觉到危机，立刻转身逃跑。可在巨大的章鱼面前，鲨鱼是显得那么渺小。仔细观察，这只章鱼的尾部竟然是和一架废弃的飞机结合。趁着章鱼享受美食的时候，大海龟趁此机会挥动着四只溜之大鲫，它用力地向海面游去，想要逃离这充满血腥和危机的海底世界。很快，它就来到了陆地上，温暖的阳光，柔软的沙滩，仿佛和冰冷的水下是两个世界。他缓慢地向岸上继续爬行，一只身体和轮胎结合的秃鹰飞了下来，开始瞄准了正在爬行的大海龟。接着，一个俯冲对准大海龟飞去。至此，影片结束。这个故事希望可以给所有人带来触动，爱护地球，保护环境，人人有责。